大家好，欢迎大家观看今天的节目。相传佛教的创始人释迦牟尼佛，为了自己心中拯救苍生的理想，可谓是鞠躬尽瘁。但无奈还是躲不过人世间的生老病死，最终圆寂于国内。按照佛教的习俗，人死后是要火化的。于是释迦牟尼佛的遗体被抬上火化架，整个火化过程都与常人无异。但当释迦牟尼的弟子帮其收拾骨灰之时，骨灰之中却多了许多如同宝石一般的东西，它们都闪烁着耀眼的光辉，与未燃尽的骨头形成了鲜明的对比。弟子们见状，立刻将其收集了起来，把这些闪着光辉的小珠子当作佛教的圣物，供人们瞻仰，并将这种小珠子命名为了舍利子。而之后，他们还发现了一件惊奇的事情：这种珠子基本上只在一些高僧的骨灰中才会产生。这一发现立刻为舍利子蒙上了一层神秘的面纱，也让许多人开始产生诸多疑问：舍利子到底是个什么东西呢？为什么它只存在于一些得道高僧的骨灰之中呢？在回答这些问题之前，我们先要明白舍利和舍利子之间的区别。舍利其实是梵语的音译，是印度人死后身体的总称。在佛教中，僧人死后所遗留的头发、骨骼、骨灰等，均称为舍利；而在火化后所产生的结晶体，则被称为舍利子或者坚固子。那么，舍利子是否有种类之分呢？有，我们可以将之大致分为七种。第一种，生身舍利，也被称为真身舍利，即佛陀火化后的遗骨。其又分三种：一、骨舍利。即颜色为白色的舍利，二发舍利即颜色为黑色的舍利，三肉舍利即颜色为红色的舍利。第二种法身舍利是指佛教大小乘一切经典。第三种全身舍利最初是指多宝佛之舍利。第四种碎身舍利最初是指释迦牟尼佛舍利。释迦牟尼佛入灭时，因火化而使尸骨碎裂，故曰碎身舍利。第五种银骨舍利，只用其他材料仿制或代用的舍利。佛教认为银骨舍利与真身舍利具有同等的加持和功德。第六种佛弟子的舍利，第七种高僧活佛的舍利。明白了舍利子种类上的分别，我们再来说说舍利子的作用。一、消灾免难。持有舍利者，可有效地保护自己安危，避灾消灾，逢凶化吉，万事大吉。二、保佑自己，持有舍利可使自己受到天人护法以及芸芸众生的尊重与拥护，保佑自己免受非人的干扰。三、功过加倍，若手中持有舍利，一句咒的功德便可增至千万倍，但同样一句口业的罪过也会加至千万倍。四重业轻报，持有舍利者积善行德，过去的业障就会相应减轻，业报也就会减轻。五包治百病，将舍利子冲水喝，可有效治愈疾病。如果是孕妇的话，服用舍利子可免于难产，产下的婴儿也有福气，好养活。六带有古佛的五边法力，临命终时若含服一颗舍利，业力较轻者或上等根基者。人可往生极乐世界，较重者不必堕入三恶道，来生得闻佛法，并即生解脱。相反，若发心不清净或不尊重佛舍利，舍利则会自己飞走。若具大信心者、具功德者或精进修佛法者，舍利会增生增大。七佛法精髓，这是天地灵物，以天地为基，日月为路而孕育的上古佛陀遗留的佛法精髓。八给后人启示，舍利子可以给后世弟子以启示，但也有一些舍利所带来的不一定是好事，因为某种鬼神的力量，人的身体也会出现舍利，比如活人的头发里面、身体的某个部位出现舍利，在不了解的情况下，很多人觉得这很了不起，实际上这可能是某种鬼神的力量，所以我们可以将舍利分为好的和坏的两种。好的舍利是修行境界很高或心很虔诚的结果，而坏的舍利则是因鬼神的力量而产生的舍利，两种都有。明白了舍利子的作用，我们接着说舍利子形成的原因
。通常所见的舍利子，大多是跟生命体的终结联系在一起的。佛法的修行者、成就者，大多都能够自己预知死期，时辰到了就平平静静、无恨无憾地离开这个娑婆世界，而且死后还留下神奇的舍利。有些高僧大德圆寂之后，不仅留下了舍利，还会出现空中弥漫异香，肉身长期不腐，火化后心舌不坏，骨头上显示佛像咒语等种种奇瑞之象，使死亡本身也变得神奇壮丽，撼人心魄。圆照法师就是一个真实的例子。圆照法师，东北人，出生于清光绪十六年六月十九日。十六岁时出家，曾随西藏高僧贡嘎活佛学修密法，勤于修持，严于持戒，很为活佛看重。本世纪五十年代，因文革被迫还俗，一度靠手工纺线维持生计。文革以后，他又重新穿上了僧衣，在陕西户县终南山里的观音山上建起了一座法华寺，从此常住寺中，直至临终。十几年间，一次也没下过山。在公元1993年6月12日，圆照法师在陕西户县终南山法华寺圆寂，终年103岁。圆寂前，圆照法师告诉他身边弟子，他的下世仍要来观音山弘传佛法，而且为了方便传法，他下世将转成南山。之后，他又说了句：“我要把心留给众生，便再无声息。”在圆照法师去世后的第四天。百余名僧俗弟子在一大青石上架起木柴，按秃皮之法将老泥遗体进行火化，烈火熊熊，青烟腾腾，天空中显现佛菩萨的形象。这场大火整整烧了一天一夜。待火灭后，几名僧俗弟子在青草骨灰时发现，圆照法师的心脏竟然九分未化，已然形成了一颗黑褐色的青舍利。与此同时，他们还在骨灰中找到了二百多颗大大小小、颜色不一的舍利子。众弟子当即决定为圆照法师建立一座舍利塔，并将圆照法师所画的新舍利及部分舍利子都装藏在了塔里。虽然有了圆照法师这样真实的例子在前，但是现在很多学者还是不怎么认可佛教对于舍利子形成的说法。他们将佛教供奉的舍利子解释为结石。他们认为，由于佛门僧人长期都是素食，摄入大量的纤维素和矿物质，再经过人体的新陈代谢，就即形成大量的磷酸盐、碳酸盐等，最终便以结晶体的形式沉积于体内而形成。但是，现代学者的这种解释却并不能令人信服，因为世界各地的食宿者可以说是成千上万，除佛教之外，还有许多其他教派的苦修者也是长期素食者。可为什么他们却没有舍利子产生呢？而且在我们常人中，许多生前经医生确诊患有胆结石、肾结石等，以及一些未确诊却患有各种结石的人，死后火化了，为什么又不见骨灰中有舍利子的出现呢？也有专家对舍利子的成分进行了研究，发现其中最主要的化学元素是氧和硅。我们都知道，二氧化硅是地壳中最主要的成分。纯净的二氧化硅晶体就是我们日常所说的水晶了。二氧化硅广泛存在于岩石、沙子、土壤之中，在高温的条件下，无论是岩石还是土壤，都有可能会转化为类似于玻璃的东西，比如说陶瓷和琉璃等。在古时候，高僧火化的时候，一般都会佩戴一些生前的随身物品，除此之外，还有一些信徒供奉的东西。这些随高僧一起火化的物品中。具有许多珍贵的宝石，尤其是琉璃。在佛教中，琉璃是千年修行的境界化身，是佛教的七宝之一，是可以消病辟邪的灵物。在一些佛教经典中，都把行神如琉璃看作是佛家修养的最高境界。一般来说，这些随葬的宝石的主要组成成分大多是二氧化硅。火化为这场化学反应提供了高温。二氧化硅在高温中达到熔点，发生溶解。人体骨骼中含有的无机化合物碳酸钙，二者发生化学反应，就会生成一些类似晶体的东西，也就是我们通常所说的舍利子。除此之外呢，还有人认为舍利子是人体的骨骼残余，比如一些细小的骨头、指骨、耳道内的小骨头，还有牙齿等。人的牙齿是舍利子的来源，也是人们的推测之一。
。舍利子的行程众说纷纭，目前可以确定的就是他是佛教高僧失神火化而来的，其中具体的原因还有待查明。不过，无论你是信奉其他宗教还是无宗教者，都应该去尊重这种舍利崇拜。佛教主张普度众生，行善积德。舍利子更被看作是佛教高僧毕生精华的浓缩。无论他有没有传说中的那样神奇，我们都应该带着敬畏之心。好了，今天的内容就和大家分享到这儿了，我们下期节目再见。